llegamos a otro video, pero esta vez este, quiero comunicarles algo. Ustedes ya sabrán por las noticias, por los medios de comunicación, que tembló muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Quiero darle el pésame a esa gente, ya casi son 100 fallecidos. Y pues ha de estar muy feo, ha de estar... No me quiero imaginar qué está pasando esa gente que se quedó sin casa, que está... Este, que ahorita no tiene que comer, no tiene que tomar y bueno, pues yo por este medio, yo sé que es un canal pequeño eh, pero tú, tú que estás suscrito, tú que, que me sigues en este canal pues te pido una ayuda, te pido que vayas a un centro de acopio que dones una botellita de agua, que dones una latita yo por mi parte eh, voy a donar esta playera eh, yo creo que en el próximo video ya la terminamos Le, la voy a regalar pero la condición es que tú vayas y, y dones una pequeña despensa en un centro de acopio, ya sea para Oaxaca, para Chiapas o para cualquiera de estos lugares donde se necesita ahorita la Y ayuda. esa persona lo único que le voy a pedir, como te lo acabo de decir, es que done una pequeña despensa y la playera pues va a ser tuya, va a ser para ustedes. Y bueno, eh, pues ya no vamos a hacer más largo el video. ¿Quieres ver cómo termina esta parte de lo amarillo? Pues quédate en el video, dale like, suscríbete y vamos a darle banda. Bueno mis carnales, ahorita vamos a echar la otra capa de pintura La primera que le echamos en el video pasado fue amarillo con un poco de blanco para que fuera claro Ahorita le vamos a echar el amarillo directo Pero nada más vamos a echarle en el contorno Vamos a echarle en las partes que son más oscuras Esas van a ser las sombras, ok En estas orillas, en todo el contorno Vamos a echarle el color amarillo normal Y en estas partes vamos a dejarle el amarillo que ya le echamos de, de, de fondo ya que es un poco más claro este que el color amarillo de aquí entonces eh, te lo voy a estar poniendo en cámara rápida para que no, no hacer tan largos estos videos ok entonces pues vamos a darle Ok, ya acabamos de echarle un color amarillo, eso es lo que va a empezar a hacerle las sombras y se empiece a ver más real como nuestro trabajo. Si te das cuenta aquí, como te lo expliqué hace rato, te dije que le íbamos a echar amarillo en la parte de, de la orilla, que es donde nos pide la sombra, y vamos a dejar en blanco esta parte, ok. Entonces como te das cuenta, ya empieza a aparecerse eh, la máscara con la parte de aquí de la playera. Entonces eh, hicimos lo mismo con, con, lo, con eh, lo demás amarillo, amarillos echamos los brillos, los brillos que se ven aquí, aquí también los echamos Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un color anaranjado, ok, al mismo, eh, al mismo amarillo que tenemos vamos a echarle unas gotas de, de rojo Para darle un, un, un color anaranjado un poquito claro para empezar a sacar estas sombras que se ven aquí ya después de que le echamos el amarillo respetando los colores blancos te dije que íbamos a hacer un color anaranjado aquí está el color le echamos eh, fue amarillo con unas gotas de, de rojo para hacer un anaranjado clarito ok entonces vamos a volver a hacer lo mismo vamos a empezar a sombrear igual donde nos lo, nos lo marca nuestro trabajo Pero en las sombras ya un poquito más oscuras, ok? Si te das cuenta, esto hay partes donde no es totalmente amarillo, son unos como toques de color anaranjado. Igual en esta parte, igual en estas partes de por aquí, vamos a echarle el color este anaranjado para seguirle dando volumen a nuestro trabajo.
Ok mis hermanos, ya terminamos de echar la capa de color anaranjado Igual en las sombras donde te las marca este, nuestra imagen Si te das cuenta pues seguimos respetando el color clarito, el amarillo claro que le echamos desde un principio Ok, entonces le echamos el color anaranjado Ahora lo que vamos a hacer es marcar estas partes Que son los músculos Que son más oscuras ¿Cómo las vamos a marcar? Lo que vamos a hacer es poner otra vez nuestra, nuestra copia encima Pero antes de eso vamos a darle unos pequeños cortes Donde van las divisiones Eso nos va a, nos va a indicar dónde van marcados los músculos pero lo vamos a hacer con el mismo color anaranjado y nada más le vamos a echar una brisa para que lo marque. Aquí ya volvimos a poner nuestra fotocopia en la parte que va. Para poder marcar los músculos y las partes que van más oscuras. Eh, para guiarnos lo que vamos a hacer es nada más cortar una parte y la vamos a levantar. Y le vamos a echar una pequeña brisa sin llegar hasta el punto porque si llegamos al punto se va a marcar esta, este triángulo esta división y se va a ver este eh, que, se, que fue hecho con plantillas Ok, ahorita ya lo marqué con el color anaranjado eh, eh, Eso nos va a servir de guía Pero ahorita ya hacerlo a mano alzada y, Pero saber dónde van la parte de los músculos Ok, pero antes de quitarlo Y veas cómo quedó Yo creo que vamos a hacer la parte, la parte de las garras La parte de los ojos Y la parte de los dientes ¿Para qué? Para, porque como son muy claros Vamos a marcarlos Y vamos a taparlos Para ya no volverlos a, este, a mover Ok, entonces eh, dejamos tantito el amarillo y vamos a marcar primero el, el blanco con un poquito de gris nada más Eso va a ser rápido, igual te lo dejo en cámara rápida para que, este, para que veas cómo se hace Y bueno, aprovechamos para pintar las garras, los ojos y eh, lo que son los dientes. Ok, ahora sí vamos a continuar. Vamos a quitar lo que habíamos hecho para marcar la parte de los músculos de nuestro trabajo. Ok, no se ve mucho. Bueno, vamos a acercar un poco la cámara. Y aquí están las marcas. Estas marcas son las de los músculos. Estas nada más las, las sombreamos para guiarnos. Ok. Entonces vamos a sombrearle con, con el color anaranjado Y luego lo, vamos a hacer un color, este, ya te lo había dicho me parece Que al amarillo le echamos unas gotas de rojo para hacer un anaranjado más intenso, más fuerte Y luego unas gotas de negro, muy pocas gotas de negro Para hacer ese color como anaranjado oscuro Ok, entonces este, vamos a marcar estas partes
Ok, ya tenemos el color que te dije Al mismo naranja le pusimos rojo Para hacer más intenso el naranja Y unas gotas de color negro Ok, le tienes que ir midiendo Si no te va a quedar muy oscuro eh, Vamos a empezar a pintar Las zonas más oscuras de nuestro trabajo va a ser un cuarto video porque también te había dicho que la transferencia de imágenes a través de plantillas pues sí es más tardada porque hay que cortar hay que pegar despegar pintar combinar aparte pues yo tengo que grabar editar y subirlo entonces espero me entiendas el por qué me tardo a veces un poquito más en subir los videos pero bueno eh, dale like suscríbete comparte estos videos eh, en especial este por si encontramos a alguien que dé una buena despensa a cambio de esta playera, pues se los agradecería mucho, ok, entonces ya sabes, manita arriba déjame tus comentarios, déjame saber qué piensas, también déjame saber qué, qué quieres que cambiemos de estos videos, digo yo no me puedo cambiar, pero si quieres, pues buscamos a alguien más ¿no? entonces eh, te lo vuelvo a repetir, dale like, suscríbete comparte los videos, ya sabes mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando banda, bye bye